எவ்ரிவான் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான கேக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் சாக்கோ வெனிலா ஸ்விஸ் ரோல் ஸ்விஸ் ரோல் கேக் நம்ம ரொம்ப வீட்லேயே ஈஸியாக செய்யலாம் அதான் நான் இன்றைக்கி எப்படி செய்யலன்னு காட்ட போகிறேன் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் தேவை அப்படின்னா ஒன் கப் மைதா ஹாஃப் கப் சுகர் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒன் டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ரெண்டு முட்டை அதுக்கப்புறமா வந்து ஹாஃப் அ கப் ஆயில் தேவைப்படும் நம்மளுக்கு இது தான் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கடையிலலாம் வாங்குகிற மாதிரியே நம்ம ஸ்விஸ் ரோல் வீட்டிலே எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம் தான் இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்விஃப்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து மைதா அதுக்கப்புறமா பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து நல்லா ஸ்விஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்விஃப்ட் பண்ணதில் அந்த ஹாஃப் கப் ஆயிலை சேர்த்து அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு முட்டையை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம செப்ரேட்லாம் பண்ணல ஜஸ்ட்டு நான் வந்து ஒயிட் எக்கை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மேலே உள்ள எல்லோ இதில் வந்து ஒரு தோல் இருக்கும் அந்த தோலை எடுத்துகிட்டா ஸ்மெல் போயிடும் அதை தான் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மாதிரி தோலை எடுத்து தனியாக இந்த முட்டையை வச்சுக்கோங்க இப்படி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையில் ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நான் வந்து இதில் ஹாஃப் அ கப் சுகரை சேர்த்து நல்லா வந்து நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம் அந்த முட்டையில் உள்ள அவுட்ரு லேயரை எடுத்தால் தான் கேக்கில் அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் அந்த ஸ்மெல் கண்டிப்பாக வந்துடும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த முட்டை நல்லா க்ரீமியாக வர அளவுக்கு நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம் நல்ல க்ரீமியாக வரும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பீட் பண்ணிக்கணும் இப்போ கேக்லாம் வந்து வீட்லே பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சு ஓவன் இருந்தால் போதும் ஓவன் மட்டும் இல்லை இப்போ வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் பேக் பண்ணுறாங்க இட்லி பேனில் பேக் பண்ணுறாங்க ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே ஈஸியாக நம்ம வீட்லே செய்யலாம் நம்ம அதுக்கான மெத்தட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் இன்னும் நல்ல க்ரீமியாக இந்த முட்டை வந்து ஒரு மாதிரி ஒயிட் டிஷ்ஷாக விப்பிங் க்ரீம் மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக வரணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ அது வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து க்ரீமியாக வர அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கணும் அந்த எல்லோ கலர்லாம் போய் அது நல்ல ஒயிட் கலரில் க்ரீமியாக வரும் இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த எக் மிக்ஸ் அடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து அதில் ஊற்றிட்டு அகெயின் இதையும் நம்ம பீட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த பேட்டர் வந்து நாட் டூ திக் நாட் டூ தின் அப்படி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வாட்ரியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை டூ போர்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து சாக்லேட்டுக்கு இன்னொன்று வந்து அப்படியே ஆசட்டஸ் வெனிலா ஃப்ளேவருக்கு டூ டீஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து நல்லா அகெயின் அந்த பீட்டரை வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேட்டரையும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வந்து இந்த பேட்டர் கொஞ்சம் திக்காக தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது அதனால் நான் டூ டீஸ்பூன் மில்க் சேர்த்து அகெயின் வந்து இதை நான் நல்லா பீட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு திக்காக தெரிஞ்சால் மட்டும் மில்க் ஆட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா அப்படியே ஆசிட்டஸ் விட்டுருங்க இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்திருக்கேன் அந்த பேக்கிங் ட்ரேயில் ஷேப்பாக வந்து நான் இப்போ பேக்கிங் பேப்பர் வந்து நான் அதில் போட போகிறேன் பட்டர் பேப்பர் பேக்கிங் பவுட் பேப்பர் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி போடுங்க ஏன்னா ஸ்விஸ் ரோல் வந்து நம்ம ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஷேப் கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் பைப்பிங் பேக் போட்டுக்கிறேன் அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேட்டரை அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி சாக்லேட் பேட்டர் தனியாகவும் வெனிலா பேட்டர் தனியாகவும் தனித்தனி பைப்பிங் பேக்கில் போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்றத நெக்ஸ்ட்டு இதில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நம்ம அந்த ட்ரேயில் நம்ம ஊற்ற போகிறோம் என்னென்ன சாக்கோ வெனிலான்னு சொன்னேன் இல்லையா நம்மளுடைய பேக்கிங் ட்ரேயை எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பைப்பிங் பேக்கை நான் ஊற்றுற மாதிரி ஜிக்ஸாக்கில் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு லேயர் சாக்லேட்டும் ஒரு லேயர் வெனிலாவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கண
அது மாதிரி ஜிக்ஸாக்கில் அழகாக ஊற்றிக்கோங்க இப்போ அந்த ஃபில்லிங்கை வந்து நம்ம அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம சாக்லேட்டை ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு சாக்கோ வெனிலா ரெண்டு ஃப்ளேவருமே அதில் அழகாக தெரியும் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க வந்து நம்ம பேட்ரிலாம் ட்ரேல் அந்த மாதிரி அழகாக ஊற்றியாச்சு நல்லா டம்ப் பண்ணுங்க அப்போ தான் ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி டம்ப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பத்து நிமிஷம் பேக் பண்ணுங்க நம்மளோட கேக் நல்லா சூப்பராக குக் ஆகிட்டுருக்கு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அவன் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் அப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் நம்மளோட கேக்கு சூப்பராக நல்லா பேக் ஆகி வந்துச்சு இதை நல்லா ஆற வைக்கணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ரோல் பண்ணணும் ஆறுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடாது எப்படி சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் டச் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம சென்டர் ஃபில்லிங் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் விப்பிங் க்ரீமை பீட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் விப்பிங் க்ரீம் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை சாக்லேட் சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஜாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே திக்காக க்ரீமியாக விப்பிங் க்ரீமாக பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து விப்பிங் க்ரீம்னே வாங்கினேன் அமுல் அந்த பிராண்ட்லாம் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதெல்லாம் ஐஸ் கட்டியில் வச்சு அதை நீங்கள் வந்து பீட் பண்ணோம் அப்போ தான் திக்காக வரும் வந்து நம்மளோட கேக் நல்லா கூல் டவுன் ஆகிடுச்சு அதில் வந்து நான் இப்போ சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் சுகர் சிரப் ஒன்றும் இல்லை சு சுகரில் தண்ணி கலந்து வச்சுருக்கேன் நல்ல சுகர் டிசால்வ் ஆகணும் அவ்வளோதான் அதை வந்து இந்த கேக் ஃபுல்லாக நான் ஊற்றுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு லாங் ஸ்டாண்டுக்கு அது சாஃப்டாகவே இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி அதில் ஊற்றி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க கேக் ஃபுல்லாக வந்து இந்த கேக்கை அப்படியே அழகாக எடுக்க வருது பாருங்கள் அந்த பேப்பர்லேருந்து இப்போ எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டுக்கு நான் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா செம்ம சாஃப்டாக கேக் வந்து பேக் ஆகிருக்கு இப்போ பேக் சைட்லேயும் நான் வந்து சுகர் சிரப் ஊற்றிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்களும் போர் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக சுகர் சிரப்பை வந்து சென்ட்ரில் நம்மளுடைய க்ரீம் ஃபில்லிங்காக நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் க்ரீம் பார்த்து ஃபில் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கொஞ்சோண்டு எக்ஸஸ் இருந்தது சரி அதையும் சேர்த்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்புறம் ரோல் பண்ணும்போது க்ரீம் கொஞ்சம் வெளியில் வந்துடுச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு க்ரீம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக அந்த க்ரீமால் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அழகாக ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் நடுவில் ஹனி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஜாம் வச்சுக்கலாம் சாக்லேட் சாஸு இல்லைனா வெனிலா ஏதாவது இப்போ க்ரீமு எது வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் மெதுவாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா வந்து கேக் வந்து பிரேக் ஆகிடும் அதனால பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ரோல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க கேர்ஃபுல்லாக கேர்ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து ரோல் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய க்ரீம் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா அது எக்ஸஸ் கொஞ்சம் வெளியில் வந்துருச்சு எனக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சாரி ஃபார் த மெஸ் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் க்ரீம் வந்து வெளியில் வந்துச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களோட கேக்கை வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சேன் அப்போ தான் அது செட் ஆகணும் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்தேன் நம்மளுடைய கேக்கை இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அழகாக ரோலாக கிடச்சிருச்சு நம்ம வந்து இப்போ இதை கட் பண்ண போகிறோம் எனக்கு வந்து கேக் கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு ஏன்னா சாஃப்டாக இருந்ததுனால கட் பண்ணும்போது பார்த்து கட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கேக் வந்து உதிர்ந்துடும் 
பேக்கரியிலலாம் வாங்கும்போது அவங்க அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நம்ம நார்மல் நைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பிரேக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்களும் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட ஸ்விஸ் ரோல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சாக்கோ வெனிலா ஸ்விஸ் ரோல் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எண்ணெயான டெலிஷியஸான வீட்லேயே செய்யக்கூடிய சாக்கோ வெனிலா ஸ்விஸ் ரோல் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லோரும் மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த